హాయ్ వెల్కమ్ టు అమేజింగ్ స్టాఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము ఏపీపీఎస్సి ఏఈకి సంబంధించి ఎగ్జామ్ అనేది మే ఫోర్టీన్త్ ఆ టైంలో ఉంది కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక థౌజండ్ ఎంసెక్యూ సిరీస్ని స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పటిదాకా ఒక పన్నెండు మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము ఇంకా ఎవరైనా కానీ వాటిని చూడకపోతే మనం డిస్క్రిప్షన్లో ప్లేలిస్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాము దాని ద్వారా మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఇది మన థర్టీన్త్ది అండ్ ఇంకటి నుంచి మనం కొంచెం డోసెస్ పెంచుకుందాము యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఈ మంత్ ఎండింగ్ లోపల మ్యాక్సిమం అన్నీ కూడా క్లియర్ చేసేలాగా మనం ప్లాన్ చేసుకుందాము అండ్ దీనికి సంబంధించినటువంటి మన ఛానల్ ద్వారా అండ్ మన సరి స్టడీ సర్కిల్ ద్వారా మనము ఏపీపీఎస్సి ఏ జనరల్ స్టడీస్ విభాగానికి సంబంధించినటువంటి థర్టీ టెస్టులని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఇంకా జరుగుతూ ఉంది సో ఇంకా ఎవరైనా కానీ జాయిన్ కాని వాళ్ళు ఉంటే ఫస్ట్ టైం ఈ వీడియో చూస్తుంటే మీ అందరికీ కూడా కన్ఫామ్గా చెప్పగలము మేము ఇప్పటిదాకా చేసినటువంటి చాలా చాలా టెస్ట్ సిరీస్లు చేయడం జరిగింది అన్నిట్లో కూడా వాళ్ళకి ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడ్డాయి సో దీన్ని కూడా మీకు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంసిక్యూస్ అనేటివి ఈ టెస్ట్ సిరీస్ ద్వారా కండక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మీ అందరికీ తప్పకుండా అవి సపోర్టెడ్గా ఉంటాయని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాము సో ఇంకా జాయిన్ కాని వాళ్ళు నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్కి గూగుల్ పే ఆర్ ఫోన్పే చేస్తే మీకు ఇప్పటిదాకా జరిగిన టెస్టులన్నీ కూడా మెయిల్కి పంపబడను ఇంకా ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే ఖచ్చితంగా అప్రోచ్ అవ్వండి అండ్ దీనికి సంబంధించి కొంతమంది కాల్స్ చేసి జనరల్ స్టడీస్లో ఇప్పటిదాకా జరిగింది ఎలా ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి వాటి గురించి అడుగుతున్నారు సో మనం ఒక పక్క క్లాసెస్ అండ్ టెస్ట్లు వాటిని కనెక్ట్ చేస్తే కొంచెం బిజీగా ఉండ బట్టి కొంతమంది కాల్స్ అనేటివి లిఫ్ట్ చేయలేకపోతున్నాము అండ్ చేసినప్పుడు కూడా ఫర్దర్గా మళ్ళీ చెప్తామని చెప్తూ ఉన్నాము సో దీనికి సంబంధించి అందరినీ అడ్రస్ చేసేందుకు రేపు సాయంత్రం ఏడు గంటలకి ఏఈ అభ్యర్థులందరికీ కూడా ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన డౌట్స్ కావచ్చు జనరల్ స్టడీస్ విభాగానికి సంబంధించిన డౌట్స్ కావచ్చు కరెంట్ అఫైర్స్ కావచ్చు లేదంటే ఏదైనా కానీ మీకు ఒక అలా డై డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ సెషన్ అనే దాన్ని ఒక దాన్ని మనము ఒకటి డిస్కస్ చేసుకుందామని చెప్పేసి ప్లాన్ చేయడం జరిగింది అలాగే గ్రూప్ ఫోర్ ఎవరైతే జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో మన టెస్ట్ సిరీస్ అభ్యర్థులు కావచ్చు కొత్త వాళ్ళు కావచ్చు సబ్స్క్రైబర్స్ వ్యూయర్స్ ఎవరైనా సరే రేపు ఏడు గంటలకి కనెక్ట్ అవ్వండి అక్కడ మనం అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాము ఈ వన్ మంత్ కష్టపడితే మంచి స్కోర్ అనేది కానీ వస్తే కన్ఫామ్గా మీ అందరికీ కూడా ఫర్దర్గా బాగుంటుంది సో ఎక్కడ కూడా ల్యాగ్ అవ్వద్దండి పరిస్థితులు బాగలేవు ఎండ కానీ లేదంటే ఏదైనా కానీ మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి సో మన క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాము నెక్స్ట్ మోడర్న్ ఇండియాకి సంబంధించి ఎక్కువ వెయిటేజ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మాత్రం గట్టిగా చదవండి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఆర్గనైజర్ ద ఈస్ట్ ఇండియా అసోసియేషన్ సో ఈస్ట్ ఇండియా అసోసియేషన్ అనే దాన్ని ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేశారనేది మన క్వశ్చన్ దీనికి సంబంధించి ఆన్సర్ అనేది దాదాబాయ్ నవరోజీ దాదాబాయ్ నవరోజీ గారి గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సింది చాలా చాలా ఉంది సో అసలు ఆయన ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు ఆయన పత్రికలు కావచ్చు సంస్థలు కావచ్చు లేదంటే ఆయన రాసినటువంటి బుక్స్ కావచ్చు అవన్నీ కూడా మీరు రెఫర్ చేయాలి ది ప్రావర్టీ ఇన్ ఇండియా అన్ బ్రిటిష్ రూల్ అని చెప్పేసి ఒక మంచి ఎకనామికల్గా ఒక అతని తీసుకురావడం జరిగింది అది ఎకానమీలో కావచ్చు జీకేలో కావచ్చు చాలాసార్లు అడిగినటువంటి బిట్టు సో వాటన్నిటిని కూడా మీరు చూసుకోండి నెక్స్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పాలసీ బాడీ బిఫోర్ ద నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఐఎన్సీ కన్నా ముందు రాజకీయ పరమైనటువంటి ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి రాజకీయ వేదిక ఏమిటి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ మనల్ని అది వచ్చేసి ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఇది ఎంత ప్రాముఖ్యత కలిగిందంటే ఐ థింక్ ఇట్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్లో మనకి ఐఎన్సీ వచ్చింది సెవెంటీ సిక్స్లో సు సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ వాళ్ళు దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది చాలా మంచి యాక్టివ్ రోల్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది ఇండియన్ అసోసియేషన్ దాని తర్వాత అన్నీ కూడా ఐఎన్సీతో మెజ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దోస్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద మద్రాస్ మహాజన్ సభ మద్రాస్ మహాజన్ సభ అనేది కేంద్రీయతకృతంగా కావచ్చు లేదంటే మన ప్రాంతీయంగా కావచ్చు అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి సభ రాజకీయ సభ అనమాట ఇది దీనిలో సంబంధం లేని వ్యక్తి ఎవరంటే ఫిరోషా మెహతా సో మిగతా వాళ్ళు వీర రాఘవచారి కావచ్చు అయ్యర్ కావచ్చు ఆనందాచార్యులు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా మద్రాస్ మహాజన సభకు సంబంధించిన వాళ్ళే మీరు చూడాలండి ఖచ్చితంగా మోడర్న్ ఏపీలో స్టార్టింగ్ మనము కానీ డిస్కస్ చేస
కేంద్రంతో పాటు రాష్ట్రంలో కూడా కొన్ని సభలు జరుగుతాయి అలాగే సమావేశాలు జరుగుతాయి వాటికి ఎవరు ఏంటి ఆది ఆంధ్ర సభ ఇవన్నీ కూడా మీరు రెఫర్ చేయాలి మీరు కానీ వీటన్నిటి గురించి కానీ తెలుసుకోవాలా టైం ఉంది అని అనుకుంటే మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో వీటన్నిటిని కూడా కవర్ చేస్తున్నాము గ్రూప్ టూ అభ్యర్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని అక్కడ మీరు ఒకసారి క్లియర్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఫిమేల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆఫ్ కలకత్తా యూనివర్సిటీ చాలా ఇంపార్టెంటు ఒకసారి గ్రూప్ టూలో కూడా అడిగినటువంటి బిట్ అది కాదంబిని గంగూలీ కాదంబిని గంగూలీ ఈమె మనకి ఫస్ట్ ఫిమేల్ గ్రాడ్యుయేట్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శిశిర్ కుమార్ ఘోష్ శంభుచాంద్ ముఖర్జీ నెక్స్ట్ కాళీ మోహన్ దాస్ జోగేష్ చంద్రచుడు వేర్ ద ఎడిటర్స్ ఆఫ్ విచ్ మ్యాగజైన్ సో వీళ్ళందరూ కూడా ఏ మ్యాగజైన్ యొక్క ఎడిటర్స్ సో శిశిర్ కుమార్ ఘోష్ అనగానే మనం గుర్తు పెట్టేసుకోవచ్చు అది మనకి ఒక ఒక మంచి రికగ్నేషన్ అనమాట అది అమృత్ బజార్ అనేటువంటిది మనకి ఒక మ్యాగజైను దీని పేరు గుర్తు రా చెప్పంగానే మనకి శిశిర్ కుమార్ ఘోష్ యొక్క పేరు అనేది గుర్తొస్తుంది అలాగే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే రిమైనింగ్ పత్రికలు చాలా ఇప్పుడు వందే మాత్రం కావచ్చు కేసరి కావచ్చు వీటన్నిటిని కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వేర్ ద సెకండ్ మీటింగ్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అండర్ ది చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ దాదాబాయ్ నవరోజీ మీకు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ బిట్లోనే ఇంకో బిట్టు భారతదేశానికి సంబంధించి లేదంటే ఐఎన్సీకి సంబంధించి మొట్టమొదటి అధ్యక్షులు భారతీయ అధ్యక్షులు అన్నప్పుడు మనకి మనకి దాదాబాయి నవరోజు గారు వస్తారు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే అంతకుముందు చేసిన ఫారినర్సు సో అందుకని చెప్పి మనకి భారత పరంగా తీసుకుంటే దాదాబాయి నవరోజు గారు వస్తారు అది ఎక్కడ జరిగింది అంటే అది మనకి కలకత్తాలో జరిగింది ఫస్ట్ ఎక్కడ జరిగింది ముంబైలో గోకుల్ దాస్ తేజ్పూర్ పాఠశాల దగ్గర జరగడం జరిగింది దాని తర్వాత మనకి కలకత్తాలో జరిగింది నెక్స్ట్ హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఆంధ్ర పర్సన్ టు ప్రిసైడ్ ఓవర్ ది యాన్యువల్ కాంగ్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ హెల్డ్ అట్ నాగపూర్ ఇన్ ఎయిటీన్ నైంటీ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గెస్ట్ చేయాలి కూడా ఇలాంటి బిట్స్ని మనము ఎయిటీన్ నైంటీ వన్లో జరిగినటువంటి ఐఎన్సీ కాంగ్రెస్కి సంబంధించి బా మన ఆంధ్ర నుంచి ఒక వ్యక్తి లీడ్ అయ్యారనమాట దానికి సంబంధించి ఎవరు అని అడిగితే పి ఆనందాచార్యులు పరంపాకం ఆనందాచార్యులు ఇంపార్టెంటే నెక్స్ట్ ది కృష్ణా డిస్టిక్ కాంగ్రెస్ బ్రాంచ్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎయిటీన్ నైంటీ టూ యాజ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ బాడీ అట్ ది డిస్టిక్ లెవెల్ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గర్వించదగ్గ విషయం అన్నట్లుగా అప్పట్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా జిల్లాకి సంబంధించినటువంటి రాజకీయ ఐక్య వేదికను ఏర్పాటు చేసింది ఆంధ్రులు అనమాట సో అయితే ఎవరు దీనికి సంబంధించి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు రామస్వామి గుప్తా రామస్వామి గుప్తా నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ డిస్టిక్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఫార్మర్స్ యూనియన్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎయిటీన్ నైంటీ ఫోర్ డ్యూరింగ్ ది ఇండిపెండెన్స్ మూమెంట్ ఇన్ ఇండియా సో సో ఫార్మర్స్కి సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోండి దేని గురించి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఫార్మర్స్కి సంబంధించినటువంటి యూనియన్ అనేది కృష్ణా డిస్టిక్లో ఏలూరులో దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు కూడా ఇందాక వచ్చిన బిట్టు ఈ రెండు బిట్లు కూడా చాలా ఇంపార్టెంటు హూ ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ ద వందే మాత్రం మూమెంట్ వందే మాత్రం మూమెంట్ని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు దీన్ని స్టార్ట్ చేసింది వచ్చేసి మనకి సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ వందే మాత్రం ఉద్యాన్ని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది ఇనీషియల్గా బట్ మీరు ఈ బిట్టుతో ఓన్లీ చూసేసి వెళ్ళిపోకుండా అసలు వందే మాత్రం ఉద్యమానికి సంబంధించి మెయిన్ మెయిన్ ఈవెంట్స్ ఇండియా లెవెల్లో ఏం జరిగాయి బిపిన్ చంద్రపాల్ గారి పర్యటన కావచ్చు ఆంధ్రాలో బి బిపిన్ చంద్రపాల్ గారి పర్యటన కావచ్చు దాని తర్వాత ఏపీ కేంద్రంగా ఎలాంటి సభలు సమావేశాలు లేదంటే సంస్థలు ఏర్పాటు అయ్యాయి ఇవన్నీ కూడా చూడండి నెక్స్ట్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ ది ఇందిరాగాంధీ కెనాల్ ఇన్ రాజస్థాన్ క్యారీస్ వాటర్ ఫ్రమ్ విచ్ రివర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు అడిగినటువంటి బిట్టు ఇది భారతదేశంలో అత్యంత పొడవైనటువంటి కాలువగా చెప్తారు పెద్ద కాలువగా చెప్తారు అయితే ఇది ఏ రివర్కి సంబంధించినటువంటి వాటర్ని తీసుకొని వస్తుంది అంటే సట్లెజ్ సట్లెజ్ సో ఇప్పుడు సట్లెజ్ అని వచ్చింది 
సో సట్లయితే ఏంటి దేనికి అది ఒక ఉపనది సో అసలు ఈ సింధు నదికి సంబంధించి ఏ ఏ స్టేట్స్ గుండా పోతుంది ఇవన్నీ మీరు రెఫర్ చేయాలి చేసి ఉంటారని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను చేయకపోయినా కానీ జస్ట్ రివర్స్లో ఎక్కువగా అడిగే పెట్టేసి ఇలాంటివి అడుగుతారు కవర్ చేస్తున్నామండి అన్నీ కూడా మనము టెస్ట్ సిరీస్లో ప్రతి చాప్టర్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని మనం ప్రొవైడ్ చేసి ఉన్నాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ ఇరిగేటెడ్ ల్యాండ్ అత్యంత సాగు కుబురితమైనటువంటి ల్యాండ్ అనేది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అని అడుగుతున్నారు పెద్ద రాష్ట్రము ఉత్తరప్రదేశ్ ఆన్ విచ్ రివర్ ఈజ్ హీరాకుట్ ప్రాజెక్ట్ లొకేటెడ్ హీరాకుట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉంది కాబట్టి అది ఏ రివర్ మీద దాన్ని నిర్మించి ఉన్నారు మహానది హీరాకుట్ అత్యంత పొడవైనటువంటి ప్రాజెక్ట్గా ప్రసిద్ధి పొడవైనటువంటిగా నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ది కల్టివేటెడ్ అండ్ లోయెస్ట్ అంటే ఏ స్టేట్లో మనకి కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్ అనేది తక్కువగా ఉంది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ మిజోరాంలో ఆ పరిస్థితి నెలకొని ఉంది హైయెస్ట్ వచ్చి యూపీ లోయెస్ట్ వచ్చేసి మిజోరాము నెక్స్ట్ ది ముల్లపెరియార్ డ్యామ్ ఇష్యూ బిట్వీన్ విచ్ స్టేట్స్ సో ముల్లపెరియార్ డ్యామ్కి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ అనేటివి ఉండడం జరిగింది ఏ ఏ రాష్ట్రాల మధ్య ఉంది అని అని అడిగితే కేరళ తమిళనాడు అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే భారతదేశంలో కొన్ని ప్రముఖమైనటువంటి వివాదాలు అనేటివి ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాబ్రీ తీసుకున్నా లేదంటే గోదావరి తీసుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మధ్య ఇష్యూ వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది ట్రిబ్యునల్ ఏం చెప్పింది సో వీటన్నిటిని ఒకసారి రెఫర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి గూగుల్ చేసినా దొరుకుతాయండి ఇబ్బంది ఏం లేదు మీకు సో మీరు అందరూ కూడా ఆల్ అందరూ కూడా గ్రాడ్యుయేట్స్ కాబట్టి మీరు గూగుల్ చేయొచ్చు సింపుల్గా మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు వాటిని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్యాంగ్ డామ్ ఈజ్ బిల్ట్ ఆన్ విచ్ రివర్ సో ప్యాంగ్ డామ్ అనేది మనకి బియాస్ బియాస్ మీద దాన్ని నిర్మించడం జరిగింది నెక్స్ట్ విచ్ రివర్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ చాలాసార్లు అడిగిన పెట్టేది గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ హైయెస్ట్ ఉండేది మనకి మేఘనా రివర్ మేఘనా రివర్ విచ్ రివర్ ఫార్మ్స్ ద ఫేమస్ మార్బుల్ ఫాల్స్ సో మార్బుల్ జలపాతాలని మనకి ఏ రివర్ అనేది తీసుకుని వచ్చిందంటే నర్మదా నర్మదా నది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజ్ వాజ్ బిల్ట్ ఆన్ ద రివర్ గోదావరి ఇన్ సో ఇక్కడ మనకి చాలా బిట్లు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మనం చూద్దాము ఇది మనకి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇయర్ అనేది అంత ప్రాముఖ్యం కాకపోయినప్పటికీ ఇక్కడ వచ్చేటువంటి బ్రిడ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో చెప్తాను చూడండి ఈ కాటన్ బ్రిడ్జ్ అనేది ఏ రివర్ మీద కట్టారనేది ఒకటి అడుగుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోదావరి అయితే ఏ ఇయర్ నుంచి ఏ ఇయర్ అనేది ఎక్కువగా అడుగుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఫార్టీ ఎయిట్ టు ఫిఫ్టీ త్రూ ఫిఫ్టీ త్రీ అన్నట్టుగా గుర్తుంది నాకు సో మీరు ఒకసారి రెఫర్ చేయండి ఆ పీరియడ్ టైం పీరియడ్ అడుగుతున్నాడు దాంతోపాటుగా అతనికి ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మించేందుకు సపోర్ట్గా నిలిచినటువంటి ఆంధ్రుడు ఎవరు అని చెప్పి చాలాసార్లు అడగడం జరిగింది మీకు కానీ అతని గురించి తెలిసి ఉంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి నెక్స్ట్ హూ హ్యాస్ ద పవర్ టు ఎక్స్టెండ్ ద జురిడిక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అనే మ్యాటర్ ఇంక్లూడింగ్ ద సెంట్రల్ లిస్ట్ ఇంపార్టెంటు మనకి పాలిటీలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంటు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి పార్లమెంటు సో సుప్రీంకోర్టు యొక్క పరిధిని కేంద్ర ఇతర వాటి జాబితా మీద పెంచే అవకాశము కేవలం పార్లమెంటుకి మాత్రమే ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ ఇన్ రిలేషన్ టు మనీ బిల్ మనీ బిల్ గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాము అందులో తప్పేంటి ఏంటి అని చూద్దాం అసలు ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఏమున్నాయో ఏ మనీ బిల్ కెన్ బీ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఎనీ హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఓకే సెకండ్ది ది స్పీకర్ ఆఫ్ ది లోక్సభ హ్యాస్ ద ఫైనల్ సే ఇన్ డిసైడింగ్ వెదర్ ద బిల్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్ ఓకే ది బిల్ ఈజ్ పాస్డ్ బై ద లోక్సభ మస్ట్ బీ రిటర్న్ టు రాజ్యసభ ఫర్ కన్స కన్సిడరేషన్ విత్ ఇన్ ఫోర్టీన్ డేస్ ఓకే ది ప్రెసిడెంట్ షుడ్ నాట్ సెండ్ ద బిల్ బ్యాక్ టు ద లోక్సభ ఫర్ కన్సిడరేషన్ సో మొత్తం నాలుగు స్టేట్మెంట్స్ రావడం జరిగింది దీంట్లో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాము ది బిల్ పాస్డ్ బై లోక్సభ మస్ట్ బీ రిటర్న్ టు ద రాజ్యసభ ఫర్ కన్సిడరేషన్ విత్ ఇన్ ద ఫోర్టీన్ డేస్ అంటే అర్థమేంటి లోక్సభలో బిల్లు పాస్ అయ్యాక రాజ్యసభలోకి రావాలి అక్కడ మనకి టైం పీరియడ్ ఫోర్టీన్ డేస్ అన్నారు అంటే అర్థమైంది బిల్ అనేది లోక్సభకి వెళ్ళాలన్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది సార్ ఫస్ట్ అదే ఏమనంటున్నాడు 
ఏ మనీ బిల్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఎనీ హౌస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ అన్నాడు సో ఇది రాంగ్ అనమాట ఎందుకు రాంగ్ అంటే ఈ మనీ బిల్ మీద అధికారం అనేది లోక్సభ ప్రజల సభ దానికి మాత్రమే అధికారం ఉంది అక్కడ దాన్ని ప్రవేశపెట్టాక ఇంట్రడ్యూస్ చేశాక అక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటారు ఏమన్నా ఉంటే చూస్తారు దాని తర్వాత దాన్ని రాజ్యసభకు పంపుతారు అక్కడ వాళ్ళు ఫోర్టీన్ డేస్లో దానికి ఖచ్చితంగా సమాధానం ఇవ్వాలి ఒకవేళ ఇవ్వలేదంటే బిల్లు పాస్ అయినట్టుగా తీసుకుంటారు అండ్ దెన్ అది రాష్ట్రపతి వద్దకు వెళ్తుంది రాష్ట్రపతి ఖచ్చితంగా దాన్ని అప్రూవల్ ఇచ్చి తీరాల్సిందే వెనక్కి పంపేకి లేదు ఎందుకు వెనక్కి పంపేకి లేదు అంటే ఆల్రెడీ ఆయన అనుమతితోనే ఆ బిల్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది మినిమమ్ నంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ రిక్వైర్ టు రిక్వైర్ టు అటెండ్ ఎనీ సిట్టింగ్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లైక్ జస్ట్ లైక్ ఇట్స్ ఎ కోరం అనమాట కోరం గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ సో మనకి కోరం అనేది కనీస సభ్యుల సంఖ్య ఏదైనా ఒక సమావేశం జరుపుకునే దానికి వన్ బై టెన్ అనమాట నెక్స్ట్ ది మినిమమ్ ఏజ్ ఫర్ ఏ పర్సన్ టు బి ఎలక్టెడ్ టు లోక్సభ సింపులే కానీ ఒక్కోసారి ఇలాంటి బిట్లు దెబ్బేస్తుంటాయి చూసుకోవాలి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఈ సందర్భంగా మీరు లెక్క వేయండి ఫస్ట్ పాయింట్ పంచాయతీరాజ్ సంబంధించి ఒక వ్యక్తి వార్డ్ మెంబర్గా కానీ లేదా సర్పంచ్గా కానీ పోటీ చేయాలనుకుంటే అతని ఏజ్ ఎంత ఉండాలి సో దాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఖచ్చితంగా కామెంట్ రూపంలో ఈ బిట్ అయితే తెలియజేయండి నెక్స్ట్ ది ఎలక్షన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ షల్ బి యాజ్ ఫాలోస్ సో ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళని చూద్దాము ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రీసెంట్గా కూడా రాజ్యసభ ఎన్నికలు అనేటివి రావడం జరిగింది ఎందుకంటే రెండు మూడు రాష్ట్రాల్లో కొత్తగా ఎమ్మెల్యేస్ ఎలక్షన్ జరిగింది కాబట్టి సీట్లు పెరగడము అండ్ రీసెంట్లీ అడిగితే కొన్ని బిట్లు ఇలాంటివి అడగచ్చు ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎప్పుడైతే మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునిందో ఎన్డీఏ అనేది సో వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం వాళ్ళ పార్టీ అనేది రాజ్యసభలో హండ్రెడ్ సీట్స్ని తీసుకురావడం జరిగింది హండ్రెడ్ ఏమంటారు వాళ్ళని వారి యొక్క ప్రాధాన్యత అనేది హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి మెజారిటీ అనేది హండ్రెడ్కి వచ్చింది సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది అట్లా టచ్ చేయండి ఆ బిట్టుని సో ఇక్కడైతే ముందు ఆన్సర్ చూద్దాము ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్కి వన్ బై థర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది హౌస్ రిటైర్ అవుతారు అండ్ వన్ బై థర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఎలెక్ట్ అవుతారు సో ఆన్సర్ అనేది ఫస్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ మనీ విల్ బి మనీ బిల్ విల్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ హౌస్ సో ఇందాక మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము లోక్సభ లోక్సభ సో మనకి ఈరోజు మెయిన్గా హిస్టరీ జాగ్రఫీ అండ్ పాలిటీ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో రిమైనింగ్ వాటిని కూడా మనం టచ్ చేసుకుంటూ వస్తాము అండ్ ఇంకా పోతే సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మనము రేపు ఏపీ బడ్జెట్ అండ్ సర్వేకి సంబంధించి కొన్ని ఎంసీక్యూస్ని డిస్కస్ చేసుకుంటాము ఖచ్చితంగా రేపు అందరూ కూడా ఆ క్లాస్ని చూసేటట్టు చూడండి మీకు కొంచెం రిఫ్రెష్మెంట్గా ప్లస్ అసలు వాట్ ఈస్ వాట్ అనే దానికి తెలుసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇంకా ఎవరైనా కానీ మన యొక్క ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే వెంటనే దాన్ని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఎవరైనా ఏపీపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్కి కానీ ప్రిపేర్ అవుతుంటే వాళ్ళందరికీ కూడా షేర్ చేయండి కంటిన్యూస్గా చదువుతూ ఉండండి కరెంట్ అఫైర్స్ ఎంసీక్యూస్ అనేది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసుకొని ఉన్నాము ఫాలో అవుతూ ఉండండి సెప్టెంబర్ మంత్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది అక్టోబర్కి వచ్చేస్తున్నారు సో అక్కడ కూడా అయిపోతుంది సో మరోసారి మీ అందరికీ కూడా గుర్తు చేస్తున్నాను ఏపీపీఎస్సీ ఏఈ జనరల్ స్టడీస్ విభాగానికి సంబంధించిన టెస్ట్ సిరీస్ అనేటివి చాలా కేర్ తీసుకుని దగ్గరుండి దానికి ఎక్కువ టైం కేటాయిస్తూ ఉన్నాను మీ అందరం కూడా అదే చేస్తున్నాము సో మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ కాల్ చేయండి మనం మాట్లాడదాము అండ్ రేపు మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఏడు గంటలకి లైవ్ సెషన్ దాంట్లో మీకు కావాల్సినటువంటి డౌట్స్ ఏమన్నా సరే అక్కడ మనం అడ్రస్ చేద్దాము సో ఇంకా జాయిన్ కాని వాళ్ళు ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఈ నంబర్కి ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే చేసి మీరు జాయిన్ అయినటువంటి స్క్రీన్ షాట్ కానీ పెడితే మీకు అన్ని టెస్ట్లు కూడా పంపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ